Huyết Nguyệt Quỷ Tác giả Duy Hoàng Phần kết Bên này, phía nhà có ông Quyền Cũng đang bàn nhau đối sách bác quỷ Bà Dương đã nghiên cứu rất nhiều sách vở Của các cụ từ đời tổ nghề đến đời của bà Cách thì đã có Nhưng phải bắt được cái con huyết cậu đó Khống chế nó bằng cái lưới chu xa Rồi dùng thuật gọi thiên lôi đánh tan hồn phách Và quán khí của nó Sau cùng thì đốt đi thân xác của nó Như vậy mới tiêu trừ được hậu quả Vậy nhưng Việc bắt được nó là cả một vấn đề Nó bây giờ đã tu luyện thành tinh Trí thông minh Và sự nguy hiểm cao hơn rất nhiều So với những con chó khác bình thường Nếu muốn bắt được nó Phải có mồi nhữ Nhưng lấy gì làm mồi nhữ Thì lại là vấn đề khác Tất thảy mọi người Đều thức trắng đêm Bàn bạc đối sách Nhưng chưa đâu vào đâu cả Sáng hôm sau Ông Quyền đang ngồi trước bàn uống nước với ông Hà hỏi, chợt ông Hà nói Nè, vậy cuối cùng là ông Hồng á, 12 đời nói phép kia đi đâu hả? Rõ thiệt là đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại không thấy mặt ông đâu chứ. Ông Quyền nghe nói thì cũng gật gù cho là phải. Chợt ngoài cổng vang lên tiếng nói quen thuộc làm cho hai ông ta giật bắn người. <cười> tôi đây, ai nhắc tôi đó, tôi về đây rồi. Lập tức, hai ông quay ra sân nhìn chầm chầm vào cái người đang đứng ngoài cổng. Quả thực là ông Hồng, đích thực là ổng chứ không ai khác. Cuối cùng, ổng cũng chịu về rồi. Hai ông già lập tức lao ra cổng mà rối rít. Trời đất ơi, ông đi đâu mà biệt tâm biệt tích mấy hôm nay vậy? Làm cho tụi ông lo lắng quá. Mấy ngày ông đi, ở làng xảy ra chuyện lớn lắm, ông có biết không? Sao bây giờ mới chịu mò về, hả? À, hay lại theo con mẹ nào rồi? Đúng không? Lão Hồng còn chưa kịp trả lời Thì đằng xa có tiếng người gọi lớn Ông Hồng kìa Bắt lấy ông Bắt ông về đánh manh sát nó ra đi Nhanh lên Không chạy mất bây giờ Ông Hồng ú ớ Chưa hiểu chuyện gì Thì đã bị đám thanh niên sấn tới Lao vào trối chặt lại Như đòn bánh tét Rồi khiên đi Nhìn không khác gì con heo Chuẩn bị lên bàn xẻ thịt Nhìn vừa thương vừa buồn cười Lập tức Hai ông quyền thọt và hà hói cũng hấp tấp đuổi theo. Ông Hồng bị trói chặt, bị nhét dẻ cả vào trong miệng, làm ổng cứ ú ớ dễ dụa mà không thể nào thoát ra được. Vừa khiêng ông Hồng đi, đám thanh niên vừa kêu lên. Bà con chồm xóm ra mà xem đây nè, bắt được ông Hồng rồi, bắt được con quỷ hại dân làng rồi. Nghe tiếng hô quán, lập tức dân làng ùa ra đường chạy theo đám thanh niên. Họ luôn miệng chửi rủa mạt sát ông Hồng. Có người còn không nhịn được mà lao vào đấm đá túi bụi, làm cho mấy người phải can ra. Có người còn mang nào là rau củ hư, trứng thối ra ném vào người của ổng. Nhìn ổng lúc này không khác gì cảnh trong phim cổ trang. Lúc kẻ tử tụ bán nước hại dân bị chuyển ra pháp trường, chuẩn bị lan trì xử trảm. Ông Hải nghe tin đã bắt được ông Hồng, thì cũng dội dàng chạy ra đình làng. Vừa đến nơi đã thấy dân chúng vây quanh ông Hồng, người đánh người chửi. Ông bị cột chặt nằm im co rúm ở dưới đất chịu trận, không nói được câu nào. Chứng kiến cái cảnh đó, ông Hải lập tức ra lệnh. Ai cho tụi mày cái quyền bắt người rồi đánh đập như vậy hả? Mau cởi trói, mở khăn bịt miệng ra, đứa nào dám động tay động chân thì đừng có trách tao. Thấy ông Hải có vẻ tức giận, đám dân đinh cũng phải làm theo, kéo chiếc khăn bịt miệng ra khỏi miệng ông Hồng. Lúc này... Mà có ổng đã đỏ rực hết cả lên Nếu không kịp lấy khăn bịt miệng ra Có khi ổng sẽ chết vì nghẹt thở Trước khi kịp nói lời sâu cùng Cái khăn vừa được lôi ra Ông Hồng gào lên Các người làm cái trò gì chứ Ồ, Thả tôi ra Thả tôi ra cái đồ khốn nặng Tôi đã làm cái gì các người Mà các người bắt trói tôi đánh đập tôi như vậy hả Thả tôi ra Một người trong đám đông tức giận mắng Ông im cái miệng ông đi cái con quỷ đời lúc người như ông á Giết bao nhiêu người rồi hả Bây giờ lại còn giả lã nữa hả Hôm nay chúng tôi thì băm dầm ông ra Cho há lòng há giả Lập tức xung quanh có những câu đồng thanh gian lên Phải 
Giết nó đi Giết tất cả Giết hết cái bọn quỷ đó đi Giết chết nó báo thù cho người thân của chúng tôi Ông Hồng từ nãy đến bây giờ Vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra Trong đầu của ông rối bời Đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh Thấy ông Quyền đang lấp ló trong đám đông Ông Hồng lên tiếng Ông Quyền Ông nói cho tôi nghe có chuyện gì vậy Hả? Tôi đã làm cái gì để có người đối xử như vậy Thả tôi ra Ai đó Ai đó làm ơn nói tôi biết đi Chuyện gì xảy ra Sao có người lại làm vậy với tôi Thả tôi ra Một người phụ nữ với đôi mắt sưng húp Có lẽ vì gia đình của cô ấy có người bị quỷ giết Mà đã khóc đến hai mắt sưng to Gân cổ lên chửi Con mẹ mày Thằng già chó má Dân làng này từ xưa tới giờ Có ai làm gì trắc tội tới mày chưa Mà mày ra tay tàn ác như vậy Hai đứa con của tao Đứa 6 tuổi Đứa 4 tuổi Tụi nó đã làm cái gì mày Mà mày giết nó Bây giờ mày lại giả lả ngây ngô vậy hả Con hồn thì nhận tội Rồi chịu chết đi còn không á, tao có làm ma cũng không có tha cho mày Ông Hồng nằm dưới đất Chỉ còn biết trố mắt nhìn cái đám đông phẫn nộ Mà không nói được lời nào Đời là vậy Cây ngay có khi giận chết đứng Đứng trước một đám người kích động Thì ngôn từ có lẽ là dư thừa Ông chỉ biết nằm đó mà chịu trận Ông Hải lên tiếng quát Tất cả im lặng đi Đứa nào còn dám động tay động chân Thì đừng có trách tao không có nói trước gì chưa Cái gì cũng phải nói chuyện rõ ràng Rồi hãy quyết định cũng không có muộn Cởi trói cho ông Hồng Rồi vào trong đình trước mặt thành hoàng mà nói Kẻ nào gian dối nửa lời Sẽ bị trời đánh chết không có toàn thay Với thái độ gây gắt của ông Hải Đám dân quân cuối cùng cũng phải cởi trói cho ông Hồng Rồi tất cả vào trong đền Trước bàn thờ thành hoàng Ông Hải thắp lên ba cây nhang Lầm rầm khấn vái Đoạn ông quay xuống ông Hồng Lúc này đang quỳ trước bàn thờ Mà bắt đầu giải thích cho ông hiểu Đang xảy ra cái chuyện gì Và tại sao dân làng lại muốn giết ông như vậy Nghe xong câu chuyện của ông Hải Thì ông Hồng mặt đỏ thía tai Giảy nên mà kêu rằng Trời đất ơi Tôi có chuyện đó là thiệt sao Kẻ nào mà ác độc vậy Đã giết hại nhiều người như vậy rồi Còn đổ tội cho tôi nữa Khốn nạn Chỉ vì không có gặp mặt ở cái làng vào mấy ngày qua thôi Với lại chỉ có gì con chó tinh đó Nó chạy vào nhà tôi Mà tôi phải chịu tội Qua vô lý Các người có bằng chứng gì mà nói tôi là kẻ nuôi quỷ Bên dưới lập tức nhao nhao lên chửi rủa Ông Hải lại một lần nữa quát to Tất cả im lặng đi Đây là nơi linh thiêng Trên có thành hoàng làng dưới có người lớn kẻ nhỏ Phải có tôn ti trật tự Không phải ai muốn nói cái gì thì nói Đám người nghe ông Hải quát Thì lại im bặt không ai nói câu nào Ông Hải quay sang ông Hồng Anh Hồng Bây giờ nếu muốn giải quan cho anh Thì anh phải hợp tác với chúng tôi Điều tra ngọn ngành sự việc Đầu tiên anh trả lời cho tôi xem Mấy ngày qua anh đã đi đâu Mà không có mặt ở làng Ông Hồng ngước mắt lên nhìn ông Hải Rồi trả lời Tôi đi xem bệnh cho người ta ở trên quyện Ông Hải hỏi Anh xem bệnh cho nhà nào Có tên tuổi địa chỉ rõ ràng Thì anh nói ra để tôi cho người đi điều tra Ông Hồng lúc này chợt cúi đầu nhẹ giọng Thưa ông xã trưởng Tôi không biết Thậm chí tôi còn chưa gặp gia đình đó nữa Câu trả lời của Lão Hồng Làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác Ông Hải hỏi Nói vậy là sao anh nói rõ ra chứ như vậy chúng tôi không có hiểu gì cả Ông Hồng bắt đầu kể Quá ra câu chuyện nó là như vậy Buổi chiều hôm đó Lúc lão và thằng Vương đang ngồi bàn luận đạo Pháp Tại nhà của lão Thì chợt nghe tiếng ý ấy ngoài đường Hai người ngước cổ lên nhìn Thì thấy hai ông Quyền và ông Hà Hói Đang chạy như ma đuổi về hướng nhà Đoán là chắc đã xảy ra chuyện gì đó nên ổng nói với thằng Dương về nhà trước xem sao, rồi còn ổng thì ở lại thu dọn một chút sẽ sang sau. Sau khi thằng Vương đi khỏi, ổng cũng chuẩn bị khép cửa đi sang nhà lão quyền. Thì chợt có người gọi, ông quay lại thì thấy một đứa trẻ con tầm 10 tuổi. Nó nói rằng nhà nó ở tận trên huyện, bà nó đã mất sớm, còn mẹ nó đột nhiên lâm bệnh nặng. Những lan y gần đó không có chữa được, 
nên nó đành phải đường xá xa xôi mà đến đây tìm ổng. Hy vọng ổng giúp nó cứu lấy người thân duy nhất của mình. Nói xong, thằng bé khóc lóc gian sinh. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thằng bé, ổng đành gác lại cái chuyện hóng hớt ở bên nhà ông Quyền, mà trở vào nhà cầm cái túi đồ nghề theo thằng bé lên đường cứu mẹ nó. Thằng bé đi trước, ông Hồng theo sau. Nó sức trẻ con, chân tay nhanh nhẹn chạy trước làm ông khổ sở lắm mới theo kịp. Nhưng đến nửa đường, chỗ cái nghĩa địa làng dạng cách làng khá xa thì ông đã mất dấu thằng bé. Đang định hỏi thăm người đi đường thì chợt ông nghe tiếng thằng bé kêu lớn từ ở bên trong nghĩa địa vọng ra. Nghĩ là thằng bé gặp nguy hiểm, ông liền không suy nghĩ mà chạy vào xem tình hình. Nào ngờ đâu, ở đây đã được bố trí một trận pháp. Trời quá tối, ổng không nhìn thấy đường mà vô tình lọt vào trong trận pháp của ai đó đã gian sẵn. Trận pháp này rất lợi hại, nó nhốt ổng lại trong đó không tài nào thoát ra được. Lão khi nãy lên đường lại quên đem theo pháp khí nên bây giờ như cá chui vào rọ không biết phải làm gì. Ổng gào lên kêu cứu, nhưng dường như trận pháp này ngăn không cho tiếng của ổng thoát ra ngoài. Ông ta gào khẳng cả cổ mà không có ai nghe thấy. Nơi này lại là phía sâu nhất của cái nghĩa trang. Có khi cả năm không ai lui tới, ổng đành chịu trận ngồi trong đó mà suy nghĩ cách để thoát ra. Bị nhốt hai ngày một đêm ở trong đó, ông Hồng lúc này vừa đói vừa khát, đã gần như kiệt sức, sắp không thể chống chịu được nữa. Ổng đánh liều cắn máu ở ngón tay để cố vẽ ra một đạo phù phá trận, hy vọng sẽ thoát ra được. Không biết là do may mắn hay là vì ổng ngu dốt đến bây giờ mới nghĩ ra cách này. Nhưng mà đã thoát ra được cái trận pháp đó, ổng chui ra được khỏi cái trận pháp thì trời cũng đã tối đen. Ổng cố sức bò ra khỏi nghĩa địa rồi ngất xỉu bên đường. Khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở nhà có một đôi vợ chồng già. Họ đã cứu ổng về đây cho ăn uống. Thấy còn mệt nên cho ổng ở lại nghỉ một đêm lấy sức. Sáng sớm hôm sau, ổng thấy trong người nó khỏe hơn, nên xin phép đôi vợ chồng già tốt bụng kia mà lên đường trở về làng. Ông Hồng biết chắc có kẻ muốn hại mình, nên đã nhờ đứa bé kia dụ mình vào trận pháp. Nhưng thôi, dù gì ổng cũng đã thoát ra được và còn giữ lại được cái mạng là tốt rồi. Ổng tự an ủi mình như vậy rồi lên đường đi về làng. Vừa về đến làng thì tạc ngay vào nhà ông Quyền. Lúc đó... Thấy ông Quyền và cả Hà Hói đang nhắc chuyện liên quan đến mình, còn chưa kịp vào nhà uống chén nước thì đã bị trói nghiến lại, khiến đến đây rồi bị đánh, bị chửi nữa. Nghe xong câu chuyện, thì mọi người đều bỉm môi cho rằng ông lại nói phép. Ai đời mà đi xem bệnh lại bị nhốt ở nghĩa địa, rồi nào là trận pháp này kia, tất cả chỉ là màn kịch, hồng qua mặt mọi người. Một người đàn ông lên tiếng. Vậy ông giải thích làm sao? Về cái việc con chó tinh kia nó chạy vào nhà của ông Bình dưới lại xì xào bàn tán Ông Hồng trả lời tỉnh như không Ủa Các anh hỏi như vậy Thì ông già tôi sống dậy cũng không biết trả lời sao cho phải đạo nữa Con chó đó nó có chân Nó dính trên người của nó Nó muốn chạy vào nhà ai thì nó chạy Làm sao tôi biết được chứ Các anh đi mà hỏi nó đi Câu trả lời của ông Hồng Làm cho dân chúng lại sụt sôi tức giận Muốn lao vào giết chết ông cho hả dạ nhưng bị ông Hải ngăn lại. Trật tự để tôi giải quyết. Anh Hồng, anh có bằng chứng gì chứng minh những điều anh vừa nói là thật hay không? Tôi đi có một mình rồi, không ai làm chứng. Thằng bé kia cũng chắc là người của người ta mua chuột thôi. Tôi không có gì là bằng chứng cả. Ông Hải nghe vậy thì gặn hỏi. Nếu như anh muốn tự minh quan cho mình, thì hãy cố gắng nhớ lại xem có ai đã gặp và có thể làm chứng minh cho anh không. Nhớ lại cho kỹ đi. Nếu không tôi cũng hết cách Đành phải nhốt anh lại rồi Giao cho quan trên xử lý thôi Ông Hồng nghe vậy Thì câu mày suy nghĩ một hồi Chợt lão sực nhớ ra điều gì đó À phải rồi Tôi nhớ rồi Có tôi có người làm chứng Chính là hai vợ chồng già tốt bụng đã cứu tôi thoát chết Khi tôi ngất ở bên đường đó Phải rồi Có họ Họ có thể làm chứng cho tôi Ông Hải lúc này Cơ mặt mới giãn ra vài phần Ông hỏi Vậy anh có nhớ gia đình đó ở đâu không Càng chi tiết càng tốt 
để tôi cho mời về làm chứng minh quan cho anh. Ông Hồng bắt đầu cau mày nhớ lại đặc điểm hình dáng và vị trí của căn nhà hai vợ chồng già đó. Lát sau ông mới nói Nhà hai vợ chồng già đó là một căn nhà tranh vách đất đơn sư. Trước nhà có trồng một cái khóm tre ngà to. Bên hông nhà có cái ao nhỏ. Người chồng tuổi chừng 70, râu tóc bạc trắng. Người vợ cái lưng thì hơi gù gù, có cái nốt rùi lớn ở dưới mắt bên trái. Lúc đi khỏi, tôi nghe người dân gọi họ là... À, là... À, đúng rồi, là ông bà Hoan. Ông Hải lập tức ra lệnh. Tụi bay đâu? Nhanh chóng đi đón ông bà Hoan đến đây để tao điều tra. Nhớ là phải mời đàng hoàng rồi đưa ông bà đó đến đây. Đứa nào mà dám hỗn láo với người già thì đừng có trách tao đánh banh xác đó. Rõ chưa? Tức thì mấy tên dân đinh hô lên một tiếng rõ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mọi người lúc này đều hướng sự chú ý vào ông Hồng và ông Hải mà quên mất trong đám đông có một kẻ lặng lẽ tách khỏi mọi người với một dáng vẻ lấm lét và khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Ông Hải lên tiếng trấn an bà con. Thưa bà con, bà con hãy bình tĩnh để tôi điều tra. Đây là việc hệ trọng liên quan đến mạng người, không thể đùa giỡn được. Tôi xin thề trước mặt thành hoàng làng rằng tôi sẽ xử vụ án này thật công bằng. Nếu không, tôi sẽ chết không nhắm mắt đâu. Vậy nên, trước khi mọi việc sáng tỏ, tôi hy vọng bà con bình tĩnh không làm việc gì hại đến ông Hồng. Nếu ông ta có tội, tôi nhất định sẽ nghiêm trị không có nương tình. Mọi người nghe ông Hải nói vậy thì cũng đã yên tâm ra về bớt phần nào. Còn lại khá đông người vẫn ở lại để chờ tin tức của hai ông bà cụ kia. Xem có phải câu chuyện đúng như ông Hồng đã nói hay không. Không khí lúc này căng thẳng lắm. Trong đầu mọi người đều hoang mang lo lắng. Không biết rồi sự việc sẽ kết thúc ra sao. Chợt ngoài cổng có tiếng gọi gấp. Ông ơi, có chuyện rồi ông ơi, có chuyện rồi. Ông Hải cùng mọi người lập tức chạy ra ngoài xem ai đang kêu Thì phát hiện ra đó là thằng ức Nó là thằng trong nhóm đi mời ông bà lúc nãy Nó hớt hải chạy về Vừa thở hồng học vừa nói Ông ơi, có, có, có chuyện rồi ông ơi Hai ông bà già đó đã, đã chết Chết rồi ông ơi Ông Hồng nghe xong Thì như không tin vào tai của mình Ông xông lên túm cổ thằng ức mà hỏi Cái gì? Mày nói cái gì? Hai ông bà đó làm sao? Mày có tìm đúng nhà không hả Thằng ất sợ hãi đáp Dạ Tôi chắc chắn là đã tìm đúng theo như lời của ông mô tả rồi Bọn tôi còn nhờ người dân gần đó Dắt tới tận nơi Hỏi chính xác là nhà ông bà quan Thì bọn tôi mới vô Vào đến sân thì đứng gọi hồi lâu không thấy ai trả lời Nên bọn tôi đẩy cửa đi vào Thì phát hiện hai ông bà đã chết Thi thể đã khô vắt cả lại Ở trên cổ cũng có một vết thương lớn nhưng máu thịt đã không còn nữa Ông Hồng nghe như vậy Thì thất thần buông cổ áo thằng ớt ra Mà ngồi phịch xuống đất Ánh mắt thẫn thờ Người tốt như hai ông bà đó Tại sao lại phải chết như vậy Ông còn chưa kịp báo đáp họ Cái ơn cứu mạng Mà bây giờ lại thành ra như vậy Ông đau buồn khóc nấc lên như đứa trẻ Ông Hải hỏi Còn cái gì nữa không Thằng ất nó đáp Dạ ông Lúc bọn con đến nơi thì nghe có tiếng chó nó hú lớn lắm Chắc là tiếng con chó tin Hai ông bà đó chỉ mới chết thôi Vì trên bếp vẫn còn đang đặt cái ấm nước trà đang sôi sùng sục Ông Hải lập tức hiểu ra vấn đề Chắc hẳn trong nội bộ những người đang có mặt tại đây Có cả kẻ nuôi quỷ Chúng muốn đổ tội cho ông Hồng Nên mới giết chết người diệt khẩu Dân làng lúc này lại càng hoang mang tột độ Giữa ban ngày ban mặt Mà con quỷ cũng dám giết người Thì nó còn sợ ai nữa chứ Bây giờ ông Hồng là người đáng thương nhất Có mỗi hai người đó để làm chứng Thì cũng đã chết Bây giờ ông có trăm cái miệng Thì cũng không ai tin lời của ông nữa Ông thất vọng Ngồi cúi mặt xuống đất mà thở dài Dân làng lúc này có người nói Thưa ông xã trưởng Bây giờ người chết đã chết rồi Chết vô đối chứng Không ai làm chứng cho ông Hồng rằng Những điều ông nói là thật Thì ông ta vẫn là kẻ đáng nghi ngờ nhất Cũng không có loại trừ khả năng Ông chính là người đã điều khiển con quỷ từ ở xa Giết hại hai người đó 
vì ngay từ đầu đã chẳng có cái chuyện như ổng nói. Ổng chỉ đi ngang qua nhà và gặp hai vợ chồng già tội nghiệp kia nên lấy họ ra làm bia đỡ đạn thôi. Bây giờ, thấy sự việc sắp bại lộ nên đã điều khiển con chó đó giết họ để bịt đầu mối. Một bên, ổng tỏ ra thương xót vốn là để đóng kịch cho qua mặt mọi người. Xin ông hãy bắt ổng khai ra sự thật đi rồi giết chết ổng để đền tội với dân làng. Nghe những lời nói cay độc của dân làng dành cho mình Mà ông Hồng chỉ biết cười chua chát Quả đúng như là lòng người Ở đời người ta chỉ quý mật Chứ làm gì có ai quý con ông Bao năm Ông hành nghề y cứu người Thì chẳng ai khen Bây giờ xảy ra cái chuyện Thì họ lại chỉ muốn giết chết ông Ông cũng đành vô thần mà chịu trận Ông Hải lúc này cũng đã hết cách Ông quay sang nhìn ông Quyền rồi lại nhìn vào cái đám đông giận dữ kia mà thở dài Ông Quyền từ nãy đến bây giờ Đều đã nghe và thấu hiểu mọi chuyện Ông chợt hắn giọng rồi nói lớn <cười> Thưa bà con Tôi biết bây giờ có nói gì Mọi người cũng sẽ không tha cho ông Hồng Nhưng tôi xin mọi người hãy cho chúng tôi ba ngày Để điều tra và tiêu diệt con quỷ kia Minh quan cho ông Hồng có được không Tất cả những người có mặt tại đó Trừ ông Hồng, ông Hải và ông Quyền ra thì đa số đều không chịu. Họ nói cũng có ý đúng. Trong thời gian ba ngày đó, chẳng ai có thể biết được con quỷ kia nó giết người nữa hay không. Ai sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Nếu sau ba ngày không tìm ra được con quỷ thì họ phải biết bắt vạ ai. Giữa lúc lòng người đang rối ren thì có một ông cụ già bước ra mà nói đó là ông cụ Nhâm, là người lớn tuổi nhất làng. Ông ho lên mấy tiếng khù cụ Rồi ông nói Bây giờ Vậy đi Xin mọi người nghe ta nói một câu công bằng Mọi người hãy đồng ý Để cho họ ba ngày để điều tra Trong ba ngày đó Anh Hồng phải ở lại trong đình làng Luôn luôn có người canh chừng Sau ba ngày Thì dựa vào kết quả điều tra mà tính tiếp Nếu bây giờ quyết định dối dàng không may xảy sót cái gì đó thì mang tội lớn lắm đà. Điều là chòm xóm lan giềng cả. Mọi người thấy vậy có được không? Mọi người đều bất ngờ trước sự sáng suốt của ông cụ Nhâm. Ông là người cao niên có kinh nghiệm phong phú. Ông đã lên tiếng thì tất nhiên họ phải nghe theo. Vậy là tạm thời giữ được cái tính mạng cho ông Hồng được ba ngày. Ông Hồng cúi đầu cảm ơn ông cụ rồi bằng lòng ở lại trong đền. Ông Quyền và ông Hải cũng đều vui lòng. Vì ông cụ đã cứu họ một bàn thua phút chót. Công việc ở đây như vậy là tạm ổn. Bây giờ, việc quan trọng hơn là làm sao để bắt được con quỷ kia minh quan cho ông Hồng. Ông Quyền chào từ biệt ông Hải để về nhà bàn bạc chuyện bắt quỷ với hy vọng sớm chấm dứt được cái sự tàn sát của nó với dân làng. Lúc ổng về đến nhà thì thấy ông Hói đã ngồi ở nhà chờ sẵn. Ông Quyền tiến lại chiếc bàn gỗ. Ngồi xuống uống ly nước. Bà Dương từ trong nhà bước ra, khuôn mặt rạng rỡ lắm. Bà nói Trời đất ơi, may quá! Ông dìa rồi. Có cả ông Hà ở đây nữa. Chúng ta vào việc luôn đi. ha Tôi đã tìm ra một cách tiêu diệt con quỷ kia rồi. Nhưng cần hai người giúp một tay. Ông Hà sốt sắng. Chỉ có cách gì thì nói mau đi. Giúp được tôi sẵn sàng giúp hết sức. Ông Quyền cũng gật đầu nói với vợ. Có cách gì thì bà nói ra đi. Rồi chúng ta bàn. Bà Dương kéo cái ghế ngồi xuống kế bên chồng. Bà bắt đầu nói. Chút nữa mình sang bên nhà bác Hải. Nhờ bác thông báo cho bà con. Tối nay tuyệt đối không ra đường để chúng ta bắt quỷ. Vậy là xong một việc. Còn việc thứ hai, chúng ta cần một người làm mồi nhữ để bắt quỷ. Người đó không ai khác, chính là ông Hà đây. Mong ông giúp đỡ cho. Ông Hà nghe nói đến mình mà lại là làm mồi để bắt quỷ thì hơi lo lắng. Châu mày lại, ông hỏi. Tôi phải làm mồi bắt quỷ hả? Chị có làm không vậy? Trời đất ơi, có mà tôi chết hả? Không được đâu, không được. Với lại tại sao phải nhất thiết là tôi chứ Sao không phải là ông Quyền Ông Quyền nhà chị đó 
Bà Dương cười nhạt Đoạn bà giải thích Ông không biết đó thôi Người làm mồi này á Phải có những đặc điểm nhất định Phải là người tuổi tuất Sinh vào ngày tuất tháng tuất Vừa hay ông lại chính là cái người đó Chỉ có ông mới giúp được thôi Ông Quyền nghe vợ nói Thì tròn mắt ngạc nhiên mà cười <cười> Ông tuổi tuất à Vậy mà táp thịt chó như điên Mà bình thường tôi có thấy chó ăn thịt chó bao giờ đâu <cười> Ông Hà nghe bạn chọc ghẹo mình Thì nghiêm mặt lại mà nói Ai nói với ông chó không ăn thịt chó chứ Vậy còn ông thì sao nè Tuổi dậu mà tôi thấy ông ăn thịt gà như điên đó thôi Ngồi vào mâm á, mắt trước mắt sau đã thấy chén cả cái đầu gà với cái phao câu rồi. Còn ông Hồng á, cái tuổi hợi mà cũng ăn thịt heo mỗi ngày đó làm sao? Chúng ta như nhau thôi, đừng có ở đó mà móc họng à. Bà Dương can ra. Thôi thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Tóm lại, ông có giúp chúng tôi bắt quỷ không nè? Ông Hà trả lời. Được thì được, nhưng mà có chắc là tôi sẽ dụ được nó ra không nữa? Tôi... Tôi vẫn thấy nó làm sai sai sao đó Bà Dương lại cười <cười> Bây giờ vậy ha à, Bây giờ ông với nhà tôi đi chọc chó thử coi Coi người có số như ông Có khả năng thu hút chó nó cực cao đó Không tin cứ thử coi Ông Hà lập tức đứng dậy Thiệt tình à Hút cái gì không hút Lại đi hút chó bao giờ Nhưng thôi được rồi để tôi thử xem có thiệt như vậy không Nếu thiệt là đêm nay tôi sẽ đi với mọi người để bắt quỷ Vậy nhưng nếu không phải thì các người không được phép ép tôi đâu ạ à. Bà Dương cũng đứng dậy Được tôi hứa sẽ không ép ông đâu Ông cứ thử xem sao Ông Hà tức tốc bước ra cửa Rồi quay lại gọi ông Quyền Nè ông kia đi với tôi để con làm chứng Xem có sự thật tôi dụ được chó hay không đã Ông Quyền vừa cười vừa bước theo ông Hà để xem cái bài thử chó này của ông đến đâu. Ông Hà chọn nhà ông Giáp, cái nhà nổi tiếng khắp làng là nuôi nhiều chó dữ. Ông Quyền vừa cười vừa bước theo ông Hà để xem cái bài thử chó này của ông đến đâu. Ông Hà chọn nhà ông Giáp, cái nhà nổi tiếng khắp làng là nuôi nhiều chó dữ. Ông Quyền đi theo mà cũng tái cả mặt. Nhà ông Giáp này nổi tiếng nhiều chó. Không những to mà còn cực kỳ dữ tợn Có khi nhẹ thì nó xin miếng thịt trên người Nặng thì cả cái mạng cũng không còn Ông Quyền vừa đi vừa nói bạn Hãy tìm một nhà nào khác đó Có con chó nó hiền hiền hơn mà chơi Nhưng ông Hà nhất quyết không chịu Đến trước cửa nhà ông Giáp Ông Hà không nói không rằng Mà sâu cửa đi vào Nhìn thấy con chó to nhất bị xích bằng dây xích Ông Hà mở miệng cười khà khà Rồi bắt đầu chọc Ông Hà cứ nhảy lên rồi lại nhảy xuống Xong lại dỗ mông bành bạch Thè cái lưỡi trợn mắt Hai tay đập vào nhau bơm bóp Chân của ổng dẫm xuống đất phành phạch Con chó to kia Thấy ông Hà chọc nó Thì điên tiết sủa ầm lên Nó nhảy người lên giật xích mà sủa lên to lắm Càng lúc Nó càng giật mạnh Cái cành cây ông giáp buộc sợi xích rung lên bần bực Ông Hà càng được nước càng chọc ác Ông cứ chạy lại gần nó Rồi lại chạy ra Ông Quyền đứng kế bên Mà lắc đầu le lưỡi ngán ngẩm cho Cái sự liều mạng của ông Hà Không may mà sợi xích nó đứt một phát á, Thì đợi ổng coi như là tàn Một tiếng rắc vang lên khô khóc Cái cành cây ông giáp buộc con chó nó gãy đôi Còn chó nó tuột xích Kéo theo cả sợi xích dài Lao về phía ông Hà Dường như Thấy được kết cục của mình khi trót dại đã chọc ghẹo con chó. Ông quay đầu chạy, nhưng làm sao mà kịp. Con chó nó to lớn, nhảy bổ lên người, đè ngửa ông xuống mà cắn mà xé. Ông hốc quảng, miệng la quay quái. Trời đất ơi, chết tôi rồi! Ông Giáp ơi! Ông Giáp! Cứu tôi! Cứu tôi! Ông Quyền ơi! Cứu tôi chứ! Kéo tôi ra! Mau lên! Từ ở trong nhà, ông Giáp vừa đi vừa lấy hai tay xách cái cặp quần lên mà ú ớ hỏi Trời đất ơi, ông Hà đó hả? Thôi chết rồi, sao vậy nè? Ông chọc nó làm gì? Tôi đang đi nặng, phải bỏ dở nín lại mà ra đây đây nè. Thôi chết rồi, con này nó mà cắn thì trời gầm nó cũng không có nhả ra đâu. 
ông Hà vừa quẩy đạp chân tay loạn xạ, vừa la ầm ĩ. Trời đất ơi, ông nói ít thôi, kéo con chó của nợ này ra khỏi người tôi nhanh lên, mẹ máu lên. Ông Giáp chưa kịp chụp lấy sợi xích để lôi con chó nó ra, thì nó lật ngược ổng lại mà canh ngay cái ngã ba của ổng, đớp một phát thật mạnh. Ông Hà rú lên một tiếng xé họng, ổng quẩy đạp dữ dội. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, trời đất ơi, con chó khốn kiếp bề hại đời tao. Ông Quyền thấy tình hình không ổn thì hét lên. Ông Hà, cởi quần ra chạy đi, nhanh lên, con nó cắn chết ông đó, tôi sợ chó lắm, không có dám can đâu. Nghe bạn nói vậy, ông Hà như mở cờ trong bụng, một tay đấm thùm thụp vào đầu con chó. Một tay dòng xuống cởi phăng cái quần rồi ném lại Trùm lên đầu con chó Rồi ổng dùng đứng lên bỏ chạy Con chó không chịu thua Ông Giáp chụp được sợi xích giật nó lại Thì nó lấy đà kéo một phát Làm cho ông Giáp ngã dúi dụi xuống đất Sợi xích tuột khỏi tay Con chó nó như lên cơn điên Đuổi ông Hà chạy dọc đường Cứ như vậy Ông Hà vừa chạy vừa đứng lại lùm đá cành cây để đập nhưng con chó nó càng điên tiết hơn Nó quyết bắt được ổng thì thôi Một người một chó Cứ đuổi rồi lại đánh Cứ chạy rồi lại sủa Âm ỉ hết cả đoạn đường làng Người dân tưởng đâu Quyết cẩu đuổi người giữa ban ngày Thì thò đầu ra xem Kết quả quyết cẩu không thấy đâu Mà chỉ thấy một con chó to Đang đuổi một người đàn ông cởi truồng tòng ngồng Chạy trối chết ở ngoài đường Mọi người nhận ra ông Hà Cũng chỉ biết che miệng mà cười Mấy đứa trẻ con thì làm hẳn một bài về ngay đó để mà chọc ổng. Nghe dễ, nghe dễ, nghe dễ, chó đuổi. Một ông lớn tuổi quần mặt chẳng xong, chạy trốn lòng vòng, xấu ơi là xấu. Ông Hà chạy một lúc thì cũng về đến nhà của ông Quyền. Ông dội lao vào nhà khép chặt cổng lại. Con chó vẫn chưa chịu buông tha, nó nhảy chân lên khỏi cổng và sủa ông ổng vào trong nhà. Ông Hà sợ đến tái hết cả mặt mày Trốn ở trong sân không dám ra mở cửa Phải đợi đến tận lúc thằng Vương Nó cầm cái cây gậy to Chạy ra đuổi Thì nó mới quay đầu bỏ chạy Ông ngồi phịch xuống ghế mà thở hổn hển Tay chân xước xác hết cả Vết trăng chó in vào da thịt rõ mồng một Ông vừa thở dốc vừa nói Con mẹ nó chứ Chó gì mà giữ như cọp à Tao mà bắt được mày á Tao lăn củ xả Dám cắn tao nữa chứ con bà nó đang chửi hằng thì chợt thấy mát mát ở cái phần thân dưới ổng cúi đầu nhìn xuống thì hỏi ơi mới biết mình đang cởi trường ngồi trên ghế mà quay ra cửa mấy cô đi qua nhìn thấy chỉ biết bụm miệng cười rồi kéo dần nón ra che đi cái khuôn mặt đang đỏ bừng mà cúi đầu đi thẳng vừa lúc đó ông quyền và vợ của ông hà cũng đi tới ông hà ngưỡng chính mặt đang cố kéo lại cái giặt áo để che đi cái phần dưới vừa khúm núm xấu hổ vợ của ổng lên tiếng trời đất ơi ông già kia ông ăn no không có chuyện gì làm mà đi chọc chó để cho nó đuổi chạy tục hết cả quần vậy hả tôi đang ngồi ở nhà bà thân mà ngưỡng hết tái cả mặt đây nè phải xin phép về để xem ông sao mà trời đất ơi ghê không che che cái gì bà con hàng xóm từ đứa trẻ con đến bà già đều thấy cả rồi, còn ngại cái gì nữa. Mà tôi nói thiệt nha, ở với ông mấy chục năm nay, lần đầu tiên tôi thấy cái của nợ đó đó, bình thường nó tối o mà, không thấy mẹ gì hết trơn á. Cứ nghĩ là bình thường thôi. Ai ngờ, nó nhỏ xíu như quả ớt kia hả? Trời đất ơi, xấu hổ quá ông Hà ơi. Hừ, nhỏ hơn cả thằng cháu ngoại nữa. Thiệt tình à, nhục, nhục quá ông ơi. <cười> <cười> ông Hà nghe vợ chăm chọc mà đần mặt ra Đang cái cơn tức giận Vì bị chó cắn chưa qua Bây giờ lại bị vợ bêu réo Ông tức đến tím tái cả mặt mày Nhìn mụ vợ đang nghe cái hàm răng vàng Như nước thuốc lào ra mà cười cợt Ông điên tiết Giận hết sức bình sinh ra Mà tác cho bả một cái trời gián Bà vợ đang cười như xé giải Bỗng ăn trộn một cú tác vào mặt Ngã lăn ra đất, mặt in hình năm ngón tay, ổng gầm lên. Con đàn bà mất đất này, mà dám bêu réo chồng trước mặt thiên hạ vậy sao? Già đầu này mặt ngu, 
dịch áo cho người xem lưng nữa có hưởng đâu mày lấy cho tao mượn cái quần đi tao mặc vào tạm á xong á tao phải tẩn cho bả một trận cho bỏ cái thói khôn nhà giải chở đi con hường vội chạy vào nhà lấy cái quần đưa ra cho ổng đoạn ổng cúi người đưa tay tóm gáy vợ mà lôi xình xịch về nhà nào ai có vẻ đâu trong lúc bối rối con hường nó lại đưa lầm cái quần nái đen của bà dương cho ổng thì yệt tình à hết nói nổi luôn á ổng cũng không có để ý mà cứ vậy mặc vô rồi thôi rồi phen này nó chui xuống lỗ cũng không có hết nhục được con hường định về bên nhà để ngăn can ba mẹ mình thì ông quyền ngăn lại nói thôi kệ đi còn lạ gì tính của ổng nữa ở đây ổng mạnh miệng vậy thôi chứ về nhà là sợ vợ một phép à làm gì dám lên tiếng huống gì mà động tay động chân tới bả từ ở bên nhà ông hà vang lên tiếng chén đũa nồi niêu rơi loãng xoảng ông quyền chột dạ nghĩ không lẽ ông hà ông đánh vợ thiệt cái ông này không lẽ bị chó cắn rồi đổi tính luôn sao trời được một lúc thì ông hà cũng cầm cái quần sang trả nhưng có điều lạ là ổng lại đội lên đầu cái nón lá lụp sụp che đi nửa bên mặt ông quyền thấy lạ thì nói ủa trời nắng đâu mà ông đội nón lá làm gì bỏ ra cho nó thoáng đi ông ngẩng mặt lên tôi coi nào làm gì mà cứ phải cúi đầu xuống đất vậy ông hà bỏ cái nón ra thì hỏi ơi một bên mắt của ổng tím bầm lại luôn cái kiểu này là bị vợ đấm cho tím mắt chứ còn gì nữa ông quyền an ủi bạn thôi ông à cũng có phải chuyện gì lạ đâu thôi ông về nghỉ ngơi rồi tối sang đây chúng ta bắt quỷ tuy là bị chó cắn nhưng cũng chứng minh được một điều là ông có sức hút mãnh liệt với cái loài chó đó tối nay chắc là sẽ bắt được quỷ thôi tối hôm đó theo lệnh của ông hải tất cả nhà dân trong xã đóng cửa cài then từ sớm ông hà sau khi cơm nước xong thì cũng mò sang nhà ông quyền để chuẩn bị cho cuộc bắt quỷ tối nay thằng phương đang ngồi vẽ bùa bà dương đang dạy con chỉ quyết và thần chú gì đó chắc là để giết con quỷ ông quyền đang ngồi bệt dưới sàn nhà mà đang cái lưới màu đỏ rực ông hà thấy trước cửa nhà đang để cái xe thù thắc mắc nên ổng hỏi nè cái xe thù này để làm gì vậy ông quyền ngửa mặt lên nhìn ông hà vừa cười vừa trả lời đạo cụ đó chút nữa ông sẽ được ngồi ở trên đó rồi được chúng tôi đẩy ra ngoài chỗ bày trận sướng nghe đưa đón ông như thánh luôn đó <cười> ông hà nghe như vậy thì cũng mừng cả đời của ông chưa được ai đưa đón như vậy cả ông cười hề hề rồi ngồi xuống bàn rót nước uống chợt ông hỏi ủa vậy chút nữa tôi phải mận gì ông quyền trả lời ông không cần phải làm cái gì cả chỉ cần ngồi im dụ con quỷ nó ra mặt là được rồi còn lại có bọn tôi lo <cười> được vậy thì tốt cứ thống nhất vậy đi ha <cười> cả nhà ông quyền cũng cười không ai nói gì nữa thời gian cứ như vậy trôi đi thoáng một cái đã đến nửa đêm thời gian bắt quỷ đã điểm tất cả mọi người mọi thứ đã xong ông quyền nói tới giờ rồi lên đường thôi mọi người ơi ông hà chỉ chờ có vậy ông đứng dậy dương dai ngáp dài một tiếng thì chợt từ đằng sau thằng vương ôm chặt lấy ổng ổng vừa mới há miệng định nói gì đó thì ông quyền nhét ngay một miếng vẽ vào miệng của ông hà rồi lấy sợi dây thừng trói chặt ổng lại ném lên xe thồ ông hà ú ớ dãy dụa ông quyền nói <cười> ông thông cảm nghe chúng tôi phải làm vậy cho chắc chút nữa lỡ như mà ông sợ quá mà bỏ chạy thì công sức coi như dục bỏ đi hết trơn hết trội đó thôi ông chịu khó nghe sau khi bắt được quỷ thì chúng tôi sẽ hậu tạ ông xứng đáng ông hà nghe nói vậy thì cũng đành nằm im mà chịu trận không dám cựa quậy gì nữa ông chỉ biết thở dài thằng vương đẩy chiếc xe thồ đưa ông hà ra ngoài cánh đồng nơi có cây đa to mọc ở bên đường đến nơi nó đặt ổng xuống ông quyền bắt đầu bố trí cạm bẫy một cái lưới to màu đỏ được giăng lên trên không ông hà được đặt nằm ở dưới cái lưới tất cả đã xong chỉ chờ giây phút con quỷ nó xuất hiện 
ông Quyền và thằng Vương nép vào cái gốc cây đa lớn chờ đợi. Trời đã dần về khuya, sương buông xuống lạnh lẽo. Ông Hà phải nằm bơ dơ giữa đường chịu lạnh mà không được làm gì cả. Mọi người đã mệt bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Dưới chừng mấy con mũi đã thi nhau hút máu. Chợt có tiếng động. Ông Quyền và thằng Vương căng mắt ra nhìn. Đây rồi, cuối cùng nó đã xuất hiện. Hôm nay toàn thể người dân không ra đường. Nó không tìm được ai để giết. Đánh hơi thấy có mùi người đã nó tự khắc đến tìm. Bà Dương đã cẩn thận đưa cho hai cha con ông Quyền lá bùa hộ thân che đi cái mùi người để tránh bị phát hiện. Từ đằng xa, một nhân ảnh kỳ dị bước đến. Nó đi thẳng bằng hai chân, nhưng dáng đi lạ lắm. Bước chậm rãi, trên đầu đội một chiếc nón lá. Quanh người, khoác một cái áo tơi, từ từ nó tiến tới chỗ của ông Hà đang nằm. Nó nhe nanh định đớp vào cổ của ông Hà, thì ổng dãy dụa mạnh, miệng ú ớ la hét. Ông Quyền kêu lên. Tức thì, thằng Vương và ông Quyền đều tất thảy giật mạnh sợi dây đang cầm ở trong tay. Một đầu sợi dây lão Quyền cầm nối với đầu của xe thù. Chiếc xe bị kéo đi, kéo theo cả ông Hà thoát khỏi tầm tay của con quỷ. Cái lưới từ ở trên trời rơi xuống, tóm gọn con quỷ vào trong. Tức thì, ông Quyền và thằng Vương lao ra. Ông Quyền cởi trói cho ông Hà. Thằng Vương nhanh chóng chạy lại trước mặt con quỷ. Nó đang dãy dụa quẩy đạp dữ dội. Miệng của nó gầm lên, hai con mắt long lên sòng sọc. Lòng nó đỏ rực, cố gắng thoát khỏi cái chiếc lưới, nhưng vô vọng. Thằng Vương đứng trước con quỷ, mắt nhắm nghiền hai tay kết ấn, miệng đọc. Phụng Thiên Mệnh Tam Thánh Sơn Đạo Gia, con tên Trần Văn Vương, đệ tử đời thứ 16 của Tam Chân Thân Thuật. Hôm nay xin các bác Thánh Tôn phù trợ cho phép sử dụng thiên lôi đã để giết con ma quỷ cứu vãn chúng sanh. Thiên Sơn Chân Thuật, trấn tạ diệt ba, ngũ lôi sáng lọa, tiêu trừ hồn quỷ, cấp cấp như rực lĩnh, giáng! Từ trên trời, bỗng nổi dòng gió. Những tia sấm sét rạch ngang sáng lòa Đánh thẳng vào con quỷ đang nằm dưới đất Chỉ nghe lẫn trong tiếng sấm dội gian trời Là tiếng hú đau đớn tục cùng của loài quỷ dữ bị tiêu trừ Ông Hà được cởi trói lập tức chạy lại xem Con quỷ đã bị thiên lôi đánh chết Nằm co ro bốc khói nghi ngút Nó đã hoàn toàn chết hẳn Thân xác đang không ngừng bốc lên những làn khói đen dày đặc Ông Hà hấp tấp hỏi nó, nó, nó chết chưa? Thằng Vương trả lời Chết rồi ba, nó chết rồi Nó bị đánh tan hồn phách hoàn toàn bị tiêu diệt rồi Vậy là từ nay không có còn con quỷ nào hại đến dân làng mình nữa Ba người vui vẻ ôm lấy nhau mà cười Đoạn thằng Vương lấy cái can dầu hỏa ra Đổ lên thân xác con quỷ mà châm lửa Cả cái lưới chu xa lẫn thân xác con quỷ bốc cháy sáng rực Sáng hôm sau, toàn thể dân làng được thông báo rằng con quỷ đã bị giết chết. Ông Hồng cũng được thả ra mà trở về đoàn tụ với mọi người. Tất cả mọi người đều vui mừng ra mặt. Từ nay, họ đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon lành, không sợ gì nữa. Ông Hồng được thả ra thì cũng vui mừng khôn xiết, luôn miệng cảm ơn gia đình ông Quyền. Ai nấy đều vui mừng. Chỉ có bà Dương là vẫn thấy có gì đó chưa được thỏa đáng. Mọi chuyện tại sao lại diễn ra xuân sẻ như vậy được? Nghĩ vậy, nhưng bà cũng chỉ giấu trong lòng chứ không nói ra. Thầm nghĩ, chắc là do mình đã đa nghi quá mà thôi. Tối hôm đó, nhà của ông Hà và cả ông Hồng tập trung ở nhà ông Quyền làm một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng chiến thắng diệt quỷ lần này. Bữa tiệc có cả sự tham gia của bác Hạ Hải, mọi người vui vẻ ăn uống. Sáng hôm sau, tại nhà của ông Cả Hải, thằng Huy rón rén thưa với ông Hải. Dạ thưa ông, con có chuyện này muốn nói. Ông Hải vui vẻ cười. Sao vậy? Có chuyện gì nói ra coi. Mày về nhà ông mấy năm rồi mà cứ như con gái mới về nhà chồng vậy. Có chuyện gì? Thằng Huy nó cười đáp. <cười> dạ thưa ông, chuyện là mẹ con lại ốm mới cho người đưa thư tới cho con ngay nè. Con xin phép ông cho con được về nhà chăm sóc mẹ 
ông Hải cười lớn. <cười> Trời đất cười, ông còn tưởng cái chuyện gì chứ chuyện báo hiếu cho mẹ là đương nhiên. Ông quý cái sự hiếu thảo của mày đó. Được, ông cho phép. Dù gì mấy hôm nay mày cũng đã mệt nhọc lo lắng cái chuyện bắt quỷ rồi. Coi như ông cho mày nghỉ người lấy sức. Mày cứ ở nhà chăm sóc cho mẹ đến khi nào mẹ khỏe rồi hắn quay lại đây nghe chưa. À, ông xem mày như con cháu ở trong nhà vậy. Thằng Huy nó cúi đầu. Dạ con cảm ơn ông. Vậy con đi ngay có được không ông? Ông hãy đáp. Được. Ờ à, nhưng mà nè. Ông có ít tiền mày cầm về mà lo thuốc thang cho mẹ ăn hen. Coi như tấm lòng của ông. Mày nhận đi. Yên tâm. Ông không có trừ vào tiền công đâu. Đừng có lo. Thằng Huy khẽ lấy tay gạt nước mắt, nhận lấy số tiền từ tay ông Hải, liên tục cảm ơn rồi cúi người đi ra ngay. Tuy con quỷ đã bị giết, nhưng quan trên vẫn cho người đi tuần ở đường làng ban đêm để đảm bảo an toàn. Đêm hôm đó, ông Hồng, ông Hà và ông Quyền đang ngồi uống trà ở nhà ông Quyền, thì chợt có tiếng gọi thất thanh. Bác Quyền ơi! Bác Quyền! Bác Hà! Quỷ giết người! Quỷ lại giết người rồi Ba ông già nghe thấy tiếng quỷ giết người Thì dội lao ra cửa Ra đến nơi Thì thấy một thằng thanh niên người ngộm đầy máu Đang nằm đó thôi thóp Ông Hồng hỏi Cái gì? Mày nói cái gì? Quỷ nào giết người? Ở đâu? Thằng thanh niên cất tiếng thều thào Ở ngoài đường Gần 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 đền thờ thành hoàng làng đó Nó đang giết người Mấy người lính canh đang quay nó ở đó đó các bác đi nhanh đi, giúp cho. Nói xong câu đó, thì thằng thanh niên cũng tắt thở. vết thương nhanh chóng lan ra, cả người nó khô quắt lại. Tất cả mọi người chứng kiến đều bất ngờ. Rõ ràng con quỷ đã bị giết chết, tại sao lại còn xuất hiện giết người? Theo như dấu vết trên người anh này, thì là cùng một loại, chính là huyết quỷ giết người. Không nghĩ ngợi nhiều, các ông nhanh chóng chạy ra đường theo hướng chỉ của thằng thanh niên kia. Thằng Vương đang định đi, thì mẹ nó gọi lại, dúi vào tay nó, một con dao chui nạm ngà voi mà nói. Mẹ sớm đã dự liệu được cái chuyện này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh vậy. Con cầm lấy con dao này đi, đây là báo vật được truyền lại nhiều đời nay của các bậc đạo tổ, được phù phép lên đó rồi. Hãy dùng nó đâm vào tim con quỷ, sẽ giết được nó. Đi đi con, mau lên Thằng Vương không kịp nói lời gì Mà cầm con dao đi ngay Đến nơi đã thấy trước mặt La liệt xác người chết Đâu đó cũng phải năm sáu mạng người chứ không ít Trước mặt một nhân ảnh Đội nón lá che mặt Đang đánh nhau với ba ông già Nó lập tức lao vào trợ chiến Một mình cái nhân ảnh kia Đánh nhau với bốn người Mà không hề núng nào nó tung cước đá bay ông Hà sang một bên bất tỉnh Móng tay của nó cào vào lưng ông Quyền Làm cho ông bị tót một mảng dài sau lưng Máu chảy đầm đìa Còn lại thằng Phương và ông Hồng Thằng Phương cầm con dao liên tục tấn công Làm con quỷ kia cũng đã bị thương mấy chỗ Nhưng vẫn không hề hấn gì với nó cả Nó túm được cổ của thằng Phương Đấm một phát thật mạnh Làm cho thằng Phương học máu miệng lập tức Con dao trong tay Rớt xuống đất Ông Quyền thấy con bị đánh Thì lại cố gắng lấy hết sức bình sinh Mà tung người Đá một cước vào giữa ngực con quỷ Làm cho nó loạn choạn ngã ra đất Ông Hồng nhanh như cắt Lao vào định gỡ cái nón lá ra xem Rút cuộc nó là cái đứa nào Thì bị nó túm được cổ tay Mà giật xuống đất Bốn người nằm sóng sòi trên mặt đất Con quỷ lồm cồm bò dậy Bỏ chạy Ông Hồng cố gắng chịu đau Đứng dậy, cầm lấy con dao đuổi theo. Khung cảnh hỗn tạp lắm. Chợt đằng xa, có tiếng chân chạy thình thịch. Ông Hải đưa theo người nhà đến trợ giúp. Thấy mấy ông già đã ngã lăn trên đất, thì dội dàng lại xem. Chợt nhận ra, thiếu ông Hồng. Ông Hải hỏi, Ông Hồng đâu, hả, mọi người? Ông Quyền lúc này cố sức giơ tay chỉ về phía trước rồi ngất liệm đi. Ông Hải nói mấy thằng người làm đuổi theo ông Hồng, Tất cả mọi người chạy biến vào màn đêm đen đặc. Phía bên này, ông Hồng đã đuổi kịp con quỷ. Sở dĩ ông đuổi kịp là vì trước mặt nó là vực thẳm. Nó bắt buộc phải dừng lại. Ông Hồng đuổi đến nơi thì đã mệt lã. 
ổng chống tay xuống gối mà thở hổn hển à, à, mày 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 đốt cuộc là là đứa nào mau nói rõ danh tánh đi sao mày lại giết người nói nói mau nếu không tao giết mày chết đó con quỷ đứng trước mặt lão thì lúc này nó lên tiếng đáp ông muốn biết thiệt sao được vậy để ta cho ông biết nghe ông hồng sững người lại vì cái giọng nói này quen lắm ông đã nghe rất nhiều lần ánh mắt của ông mở to hết cỡ ngạc nhiên tột cùng khi thấy con quỷ kia gỡ cái nón lá xuống để lộ ra cái khuôn mặt ông hồng ấp úng quỷ mày mày là thằng quỷ sao sao lại là mày không không thể nào mày là ai hả con quỷ đáp lời ông phải tôi là thằng quy đây người ở của nhà ông hải đây sao ông ngạc nhiên lắm hả vậy thì để tôi nói cho ông biết nha điều này còn ngạc nhiên hơn nhiều đây nè phan ngọc hoa ông còn nhớ cái tên đó chứ ông hồng trợn mắt lên khi nghe cái tên phan ngọc hoa ông lắp bắp hỏi phan ngọc hoa không lẽ mày là thằng huy nó cười lớn <cười> À phải <cười> Vậy là ông vẫn chưa có quên Phan Ngọc Hoa Người phụ nữ có cái bớt đỏ ở bên cổ trái Và có một tình yêu sắc son dành cho ông Ông vẫn còn nhớ chứ Và tôi Tôi là Huy Con trai của Phan Ngọc Hoa Và cũng là con trai của ông Ông Hồng thẳng thốt kêu lên ừ, Cái gì Mày lọ Thằng Huy lại cười, <cười> Phải Tôi Chính là đứa con năm xưa mà ông đã ném bỏ khi còn chưa kịp chào đời đây. Sao? Ông ngạc nhiên lắm phải không? Lão Hồng nói cái giọng rung rung. Sao? Sao có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Thằng Huy trả lời. <cười> Sao lại không thể? À mà cũng phải thôi. Cái lỗi đàn ông lòng lan giả xối ném bỏ vợ hiền con thơ như ông làm gì còn tình cảm mà biết được chứ? Ông Hồng hỏi lại. Vậy mẹ con đâu Bà ấy ở đâu rồi Bà ấy khỏe không Hả? Đưa tao đi gặp bà ấy đi Đưa tao đi gặp bà Thằng Huy quát lên Ông im miệng đi Ông không có tư cách nhắc đến mẹ của tôi Không hồn thì hãy ngậm miệng lại Mà nghe tôi kể đây Năm xưa khi mẹ tôi mang bầu tôi Ông đã bỏ lại mẹ con tôi Mà đi biệt tâm biệt tích Đến khi mẹ sinh tôi ra không nơi nương tựa Bà đã phải làm việc cực nhọc biết bao nhiêu Để nuôi tôi Sức khỏe bà dần hao mòn Ông có biết không hả Ông có biết không Đến năm tôi 15 tuổi Mẹ vì lao lực nhiều quá Mà lâm bạo bệnh nằm một chỗ Để có tiền thuốc thang cho mẹ Tôi đã phải đi ở cho nhà ông Hải đó Đành giao mẹ lại cho bà con trộm xóm Rồi lâu lâu tôi về thăm mẹ Cách đây vài tháng Mẹ không thể gắn gượng được nữa Mà đã qua đời Tôi đau đớn không xiết Tôi đau đớn như thế nào ông có biết không Cũng còn may Là trước đó tôi đã vô tình Có được một cuốn bí quyết Luyện quỷ của một bậc thầy Pháp cao tây Tôi đem về nghiên cứu Giúp cho mẹ mình Để có thể duy trì được cái thể xác Chờ tôi nghĩ cách cứu mẹ sống lại Nói thiệt cho ông biết con quỷ nhập tràng ở nhà ông Hải Là do tôi gọi về đó Nhưng đáng tiếc Ông cấu hoàng già quá rồi Không đủ sức duy trì Con quỷ cho đến ngày thành công Lại còn hại chết người bạn thân của tôi Là thần đực nữa Sau đó nó đã bị các người giết chết Bao công chức của tôi đổ sông đổ biển Lúc đó Tôi căm hờ các người tận xương tận tủy Và thề rằng Phải giết tất cả các người Để tới linh hồn mẹ của tôi Tôi chỉ căm hận muốn giết mấy người Chứ chưa biết đến thuật luyện quyết quỷ đâu Cho đến khi vô tình bắt gặp con huyết cẩu ngoài bãi tha ma Tôi đã thu phục nó về làm việc cho tôi Và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình Tôi muốn dám đến đầu tiên chính là ông Vì ông ở một mình dễ bị ra tay Sau khi con huyết cẩu giết ba người đầu tiên ở xóm chùa Tôi đã thuê thằng bé kia Đến diễn với ông cái vở kịch mẹ bị ốm Để dụ ông ra khỏi nhà Vợ quả nhiên Ông đã sập bẫy 
Đêm hôm đó Tôi tiếp tục cho con quyết cậu đó Cố tình chạy vào nhà ông Để du quan cho ông tội nuôi quỷ Ông sẽ hết đường về làng vốn tưởng rằng Ông sẽ chết trong trận pháp tôi bày ra Nhưng không ngờ Ông lại phá được phong ấn mà thoát ra Ông có biết tại sao phải dùng máu Để phá giải phong ấn hay không Vì nó được duy trì bởi máu của tôi Và cũng chỉ có thể được phá bởi máu của tôi Nhưng khi ông trở về làng Tôi đã hết sức ngạc nhiên Và cùng lúc đó tôi đã biết Chính ông là cha đẻ của tôi Người cha khốn kiếp mà tôi bao năm tìm kiếm Vì chúng ta có cùng quyết thống Nên máu của ông có thể phá được phong ấn Đó là bằng chứng xác thực nhất Cho thấy ông chính là cha của tôi Sau khi biết ông là cha của tôi Tôi càng căm hận ông hơn Muốn mượn cái tay dân làng Giết ông để hả lòng hải dạ Vậy nhưng mà Cái cặp vợ chồng già nhiều chuyện kia Để cứu ông Và có khả năng đứng ra làm chứng cho ông nữa chứ Cho nên tôi đã phải giết luôn hai vợ chồng họ Ông Hồng nghe đến đây Thì đã hiểu ra mọi chuyện Ông rơi nước mắt mà nói Quá rõ Tất cả là do con bày ra chỉ vì muốn trả thù ta mà con làm ra bao nhiêu chuyện tan tận lương tâm vậy sao con? Thằng Huy lại chửi. Ông câm miệng đi, tán tận lương tâm à. Cái này tôi được di truyền từ ông đó. Còn gì độc ác hơn việc bỏ lại vợ hiền con thơ mà biến mất dạng, bỏ mặt họ sống chết như vậy chứ. Ông Hồng lên tiếng giải thích. Con bình tĩnh nghe ta nói nè. Năm xưa ta bỏ đi là gì muốn đi kiếm công việc gì đó làm. Kiếm tiền lo cho hai mẹ con có con cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Sau khi ta đã trở về, thì hay tin mẹ con đã đi khỏi nhà. Ta đã đi rất nhiều nơi hỏi thăm rất nhiều người. Mất bao nhiêu công sức, nhưng không có tìm được mẹ con con. Ta thật sự không phải như con nghĩ đâu. Lúc nào ta cũng nhớ thương mẹ con của con. Nên mấy chục năm qua, ta không có lập gia đình cũng vì vậy đó. Con phải tin ta. Thằng Huy đưa hai tay lên che hai bên tay mà hét lên. Ông im miệng đi, tôi không muốn nghe ông nói nữa. Tôi luyện quyết quỷ gần đến độ thành công rồi, thì lại bị các người giết chết. Bây giờ, tôi đành phải tự ra tay làm luôn cái phần còn lại. Đến nay, đã có 49 người chết dưới tay của ta. Những người đó đa số là trẻ con và người lớn. Chỉ cần, chỉ cần một người nữa thôi là ta sẽ thành công. Sử dụng cái số dương thọ đó mà giúp mẹ ta cải tử hoàng sinh Sống lại một lần nữa Cũng hay Hay lắm Giờ lúc này đây Ông ở đây Ông phải chết Ông Hồng cười nhạt Rồi nói với thằng Huy <cười> Thật không ngờ Cuộc đời lại treo đùi ta như vậy Ta sinh ra con Nhưng không thể dưỡng dục con nên người Là lỗi của ta Ta bỏ mặt mẹ con con sống chết Cũng là lỗi của ta Giờ con muốn giết ta để hoàn thành tâm nguyện Được Đến đây đi Đến mà giết ta đi Ta bằng lòng để con giết ta Mà không một lời oán trách Nè Đến đi Thằng Huy gầm lên Ông thách ta hả Bây giờ ta đã là nửa người nửa quỷ rồi Ta còn sợ cái gì nữa Ông chết đi Thằng Huy lao về phía ông Hồng Nhanh như cơn gió Ông Hồng đứng im nhắm mắt chờ đợi Khi hàm răng sắc nhọn của thằng Huy Chuẩn bị cắm sâu vào cổ của ổng Thì đột nhiên ổng mở mắt Cầm con dao của bà Dương Đâm một nhát thật mạnh vào tim của thằng Huy Thằng Huy đau đớn Mắt mở trừng trừng mà kêu lên Ông Ông dám Nói dần dần Quỵ xuống Ông Hồng ôm nó vào lòng mà nói Con trai ạ à. Ta xin lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Ta xin lỗi vì ta mà con đã làm ra những chuyện như vậy. Nhưng con à, phận làm cha mẹ không ai muốn con mình đi vào con đường tà đạo. Hôm nay, ta phải, ta phải giết con để trừ hại cho dân. Con yên tâm đi, ta sẽ cùng con đi gặp mẹ con. Chúng ta lại đoàn tụ. Thằng Huy lúc này chợt nó cười lên. <cười> bà! Bà! Con chờ cái ôm này của bà 20 năm nay rồi. Thả chết trong tay của bà 
còn hơn chết trong tay của dân làng <cười> để họ phanh tay xẻ thịt con ông hồng ôm lấy con mà rơi nước mắt khốn nạn cho cuộc đời của ông cả cuộc đời mong muốn được gặp lại vợ con không ngờ giây phút gặp lại cũng là giây phút chia lìa niềm vui ngắn chẳng tẩy gan tay mà lại phải cốt nhục tương tàn thằng huy bấu chặt lấy cổ ổng mà nấc lên bà bà ơi con đau quá bà ơi con đau lắm bà ơi ông hồng ôm chặt lấy con mà khóc ông nói con trai con trai ngoan bà ở đây nè bà bà ở ngay đây nè bà sẽ ôm lấy con bà sẽ không để mất con như hai mươi năm trước nữa đâu bà hứa bà hứa bây giờ chúng ta sẽ đi gặp mẹ của con nghe con trai vừa lúc này đám người nhà của ông hải cũng đến kịp và chứng kiến cái cảnh ông hồng ôm con quỷ trên tay đi dần lại mép vực ông hải gọi lớn ông hồng ông làm cái gì vậy quay lại đi nguy hiểm lắm ông hồng ngoái đầu lại tôi nợ dân làng nhiều lắm giờ là lúc tôi trả nợ cho dân làng cảm ơn mọi người đã đến tiễn tôi dứt câu thì ông ôm theo con quỷ mà nhảy xuống vực mọi người có mặt ở đó đều thản thốt không hiểu chuyện gì chỉ có ông hồng như mãn nguyện cho số kiếp của mình vì ông sắp được đoàn tụ với vợ con Sáng hôm sau Tại nhà của ông Hồng Bà con chòm xóm đã tập trung đông đủ Trên tay mỗi người cầm một cây nhang Trên bàn thờ Một bộ quần áo của ông Hồng Được xếp ngay ngắn đặt trước hương án nghi ngút khói Dân làng đến đây Để tưởng nhớ người anh Hùng Đã vì họ mà tiêu diệt quỷ dữ Không màng đến tính mạng Những người trước kia Từng mạt sát chửi sủa ông cũng đã cảm thấy đôi phần hổ thẹn. Đứng trước tiên là ba người, ông Quyền Thọt, ông Hà Hói và ông Cả Hải. Ông Quyền nghẹn ngào. Bạn à, vậy là ngốc nghét chúng ta cũng đã chơi với nhau hơn ba mươi năm trời rồi còn gì nữa. Thật không ngờ, hôm nay ông lại bỏ tụi tôi mà đi như vậy. Bây giờ Chúng tôi biết tìm ai mà nói phát nữa hả Ông Hồng ơi Phía bên kia Ông Hà cũng nước mắt ngắn dài Ông đi thanh thản nghe Yên nghỉ đi nha Phù hộ dân làng mình bình an Sớm thôi Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau Khi đó Lại cùng nhau chén chè điếu thuốc Nghe Nghe tôi nói không Ông đừng có nói phát nữa nha <cười> Nói đến đây, hai ông già ôm mặt khóc nước nở. Ông Hải tiếp lời. Bác Hồng à, tôi lấy làm cảm kích lắm vì bác đã giúp dân làng mà không quản hy sinh bản thân. Đến cả thi thể cũng không tìm thấy mà mai tán cho đàng hoàng nữa. Cuối cùng, một kiếp người trôi qua cũng chỉ còn lại như vậy thôi bác à. Xung quanh đã có tiếng khóc thúc thích gian lên. Người ta cảm thương cho ông già dũng cảm đã hy sinh vì dân chúng Họ xấu hổ Vì trước đây đã nghi quan cho ông Tất cả đều lặng người Trước giây phút nghẹn ngào đó Chợt Ngoài cửa có tiếng gọi lớn Mọi người ơi Bác Hồng còn sống Tìm thấy bác Hồng rồi Bác ấy còn sống Tất cả mọi người đều lao ra Túm tụm hỏi Đâu đâu ông ấy đâu Ở ngoài bờ sông á Sáng nay anh Mịch đi kéo lưới thì phát hiện ra hai người nằm ở trong lưới của anh ấy Một người là bác Hồng, còn người kia bị cắm một con dao ở trên ngực Chính là con quỷ hại dân làng mình đó Quá ra lại là anh Huy, người ở nhà bác Hải đó Mọi người túa nhau ra bờ sông xem xét Chỉ có ông Quyền và ông Hà là đứng tại chỗ mỉm cười Phúc tổ cho nhà ông Hồng đã lụm lại được cái mạng Ông đã không chết thì còn cúng kiến làm cái gì nữa Hai ông già khoác vai nhau đi ra ngoài mà cười lớn Nụ cười sảng khoái lắm Họ cười như vậy là bởi vì họ biết Mình đang ở trong cái sự thái bình tạm bợ. Thôi thì 
cứ cười đã Vì ở cái mảnh đất nhiều âm khí này Không biết đến khi nào lại xảy ra chuyện Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Huyết Nguyệt Quỷ, tác giả Duy Hoàng. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.